ini ya mungkin basikal dan juga persiapan. Okey dari segi persiapan alhamdulillah semua uh, seperti yang dirancang lah dari segi uh, kita punya training pun semua okey dari segi tahap kesihatan pun alhamdulillah semuanya baik-baik sahaja dan kita ada beberapa hari lagi sebelum uh, Sabtu nanti kita akan fly ke Europe uh, ke Belgium dulu untuk uh, sepanjang Jun dan ke Spain Mallorca untuk sepanjang Julai dan satu Ogos insya Allah kita akan fly the whole cycling team akan fly dari sana uh, ke Paris uh, dan juga Alhamdulillah syukur hari ini pelancaran tim MAS daripada pihak MSN KBS uh, sebagai uh, permulaan 50 hari uh, ke Sekolah Olimpik uh, dan juga 62 hari ke hari perlombaan saya yang pertama uh, dan juga pelancaran basikal juga WSR yang baru uh, edisi untuk uh, Paris Olimpik 2024 ni lah jadi Alhamdulillah syukur semua dan kita semua sangat excited lah dan saya pun uh, dah Olimpik yang kali kelima ni uh, just to share that saya, I don't know, this time memang tak ada rasa nervous atau apa semua mungkin ada sikit tapi lebih kepada excitement, lebih kepada tak sabar untuk uh, beraksi di sekolah Olimpik nanti Uh, belum actually uh, Basikal yang kita display ni uh, Itu Syah Pilau sebenarnya uh, Kita akan dapat masa kita berada di Europe, di Europe nantilah uh, So saya akan dapat uh, Syah dan juga Izzah lah So kita bertiga akan pakai uh, Yang orange colour ni Sempena tema baju uh, Ataupun colour national team kita punya ZZ ni uh, Yang kita akan guna untuk berlomba di Olympic nanti Dan dari segi asyik teknologi tanpa Tahu lebih lanjut kan ada teknologi pun dia akan lebih terkini lah. Uh, teknologi saya rasa ada penambahbaikan daripada yang previous uh, model. Uh, cuma kalau in term of technical tu dan kena refer tu uh, team ASN lah. Tapi ada ada few things, uh, few gains yang kita dapat. Uh, apa yang saya sedia maklum daripada last kita punya R&D kita. Uh, daripada friction, friction punya improvement uh, untuk basikal tu. Uh, daripada segi kita punya skin suit pun Pakaian kita pun ada juga Daripada segi positioning juga Jadi uh, Dia combine of everything tu lah Yang akan bagi kita A bigger gain lah Untuk compete nanti So mungkin you dapat lambat sikit Sebab hantu baru pergi aero kan hmm. So mungkin dari uh, Final touch to get the latest update Yes I think sebab Dia orang nak make sure that everything uh, Apa Uh, perfect lah, perfectly done uh, before kita, dia hand off the bicycle before Olympic dan saya pun uh, tak rasin jugalah untuk pakai because kita ada yang the old version tu uh, for me I'm happy untuk pakai yang tu for training and biasanya saya akan pakai bicycle ni uh, the apa, latest bicycle ni biasanya one month before lah which is masa di Spain nanti so mungkin di Belgium tu kita akan try uh, few times juga nak tengok macam mana Uh, tapi not much different in term of frame apa semua tu uh, so that's no issue lah uh, ikut preference uh, atlet juga tapi saya lebih suka pakai 3 uh, to 4 weeks before before the game in terms of gains lah semua bila new equipment Immediately talk about gains. Mm. Yes, tech would help that, mm. but still end of the day is the rider yang yang the engine of the bike. So yes, yes, betul. Ramai <laughs> ramai yang tak faham because dia mungkin mesti ingat kita ada basikal baru dan kita boleh confirm menang ke apa. It's not about confirm menang, tapi uh, it's about to make the par. It's about the same with everyone. Sebab macam before this sebelum sebelum kita ada R&D basikal semua ni, uh, kita dah like one step behind. Uh, the main competitor because macam Great Britain, German uh, orang dah ada dia punya special bicycle so in term of technology mereka dah one step ahead of us jadi uh, kita mungkin training hard kita mungkin prepare the best as as we can tapi uh, bila kita nak habis tu kita dah uh, dah kat belakang dah waktu tu uh, so it's not fair lah tapi UCI dah buat a new rule uh, before uh, Rio Olympic eh, after Rio Olympic uh, untuk Tokyo that semua basikal uh, kena open for the market apa semua dan uh, everyone is free uh, to do their own R&D and that's why KBS, MSN, ISN they uh, orang come together untuk uh, invest and juga explore this new uh, territory lah dan uh, I think we should be proud uh, with what we did uh, bukan semua negara yang buat uh, and then 
Malaysia, Japan antara negara yang memang put a big effort into developing their own bike into R&D semua ni which is uh, kita kita panggil sports technology before we talk about sports science now it's about sports technology and um, now uh, we are the same par in term of technology with Great Britain, uh, German and also uh, Japan as well so uh, it give us uh, confidence lah uh, confident boost for me and Shah and Izzah that we are now we we have the best equipment and now it's about kita punya ability lah engine tu juga penting sebenarnya juga yes. so <laughs> engine you sekarang macam mana how you feel uh, maybe the countdown 50 hari mm. uh, lagi berapa persen you to reach your optimum lah ok kita uh, until my first race ada dalam 62 hari lagi uh, in that uh, 62 days tu uh, 30 days kita akan fokus more into speed lah kita dah buat semua hypertrophy, strength apa semua uh, so the last 30 days kita akan fokus pada speed untuk meningkatkan kelajuan and then the last prep dekat Spain tu is more into taper lah uh, taper tu means kita kurangkan intensity latihan more into quality dan biasanya masa taper tu lah nanti kita akan go into our peak performance uh, tak nak terlalu awal uh, our plan is by the time kita sampai Paris lah uh, before we fly to Paris tu so that is a critical time untuk kita uh, capai kita punya performance dan saya believe uh, dengan uh, John punya ability dia adalah um, the master in term of uh, uh, training program untuk capai uh, peak performance We are, banyak ada coach-coach around the world yang bagus tapi uh, dia orang bagus uh, mungkin before competition or after competition untuk capai peak performance tu banyak rider yang dia peak before and peak after so there's no point jadi uh, John is one of the best in the world untuk uh, plan the specific time kita boleh perform at the best the best day the, the day that, that we kita apa, we count lah jadi uh, saya percaya uh, dengan team yang kita ada semua ni saya Syah dan Izzah akan uh, berada di tahap yang terbaik di Olympic nanti thank you, thank you. Kalau dia orang nama